வீவஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க இந்த வீடியோவில் உங்களுக்காக ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் அது என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அரசியல் களம் தமிழ்நாடே பரபரப்பாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இந்த அரசியல் செய்திகளை வந்து பீட் பண்ணி அரசியலுங்கிற ஒரு விஷயத்தை மட்டும்தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதை நோக்கி தான் நாமளும் போயிட்டே இருக்கிறோம் இப்போது இந்த விஷய என்ன சொல்ல வர அப்படின்னு கேண்டா நிறையா அன்பர்கள் வந்து இரநூறு முந்நூறு ஐநூறு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டுக்கு அவங்களோட வாக்கு உரிமையை வந்து விட்டு கொடுக்குறாங்க நமக்கு இந்தியன் தமிழன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு அடையாளம் நம்ம சொல்லிக்கிட்டது தான் ஆனால் நம்மளோட உரிமை என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வாக்கு உரிமை தான் இந்த வாக்கு உரிமைக்காக நிறைய பேர் வந்து அந்த வாக்கை வாங்குறதுக்கு அதிகமான அரசியல் தலைவர்கள் என்ன மக்களுக்கான கட்சி மக்களுக்கான ஆட்சி மக்களுக்கான தலைவன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி எண்ணி பார்த்தோம்னா அது யாரும் கண்ணில் க பார்க்க முடியாது இப்போ வந்து நாட்டுக்காக நான் போராடுறேன்னு சொல்கிற தலைவன்லேருந்து மக்களுக்காக போராடுறேன்னு சொல்கிற தொண்டன் வரைக்கும் ஓட்டுக்காக பணத்தை கொண்டு போய் வீடு வீடாகவே சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் பாருங்கள் இடையில் எவ்வளவோ வெள்ளம் கஜா புயல் என்ன பேரழிவுகள் எவ்வளவோ நடந்துச்சு வீடு தேடி நிவாரணம் வராது எது முக்கியம் நம்மளுக்கு இது மாதிரி பேரிடர் காலங்களில் நமக்கு வந்து அரசாங்கத்தால் கொடுக்கப்படுற நிவாரணம் முக்கியம் அது வந்து சேராது அந்த அரசியல் கட்சி ஆட்சிக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வீடு வீடாக தெரு தெருவா சந்து சந்தா மூளை முடுக்கெலாம் வந்து அவங்களே இறங்கி வந்து ஓட்டு கேட்குறாங்க அப்போ இதிலே முரண்பாடு இருக்குதா இல்லையா யார் மக்களுக்கான தலைவர்கள் அப்படிங்கிறதுண்டு நாம் முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சின்ன ஒரு அறுப்ப தொகைக்காக உங்கள் ஓட்டை விட்டு கொடுத்துடாதீங்க இடையில் இந்த வாட்ஸ்அப்லலாம் வரும் ஒரு மாட்டின் விலை அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஆட்டின் விலை அவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பிராணிகளையும் ஒப்பிட்டு கடைசியில் ஒரு பன்றியை ஒப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நாம் வாங்குகிற ஓட்டுட அமௌண்ட்டை ஒப்பிட்டு உன்னோட விலை இதுவா அப்படின்னு கேட்பாங்க நிறைய பேர் இன்னும் தெரியல ஓட்டுட முக்கியத்துவம் என்னன்னு சொல்லிவிட்டு இரநூறு முந்நூறுரூவா வாங்கி வச்சு விட்டு ஓட்டு போடுறாங்க சில பேர் வந்து பால் சத்தியம் வேணால் பால் வ பால் மேலே சத்தியம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு பணத்தை கொடுத்து விட்டு ஓட்டு போட வைக்கிறாங்க ஆனால் தமிழ்நாடை வந்து ஓட்டு விற்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சுங்கிறது ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது ஒவ்வொரு மக்களும் முக்கியமாக வந்து முன்னாடி நம்ம தேடி போய் ஓட்டு போட்டோங்கிறத விட்டுட்டு இப்போ யார் பணம் தராவோ அவங்களுக்கு ஓட்டு போடுவோங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டிக்கு இந்த அரசியல் கட்சிகள் கொண்டு வந்துருச்சு பாருங்களேன் இப்போ நாட்டில் தண்ணி இல்லை குடிக்கிறதுக்கு இப்போ சென்னையிலலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து சென்னையில் சுற்று வட்டாரத்தில் எங்கேயுமே தண்ணி இல்லை அதெல்லாம் பேசலை இன்றைக்கி இப்போ ஒவ்வொரு தலைவரும் நாங்கள் தான் மக்களுக்கான தலைவன் மக்கள் கலந்து மக்களுக்கான தலைவன் மக்கள்கள் சொல்லணும் நாமளே சொல்லிக்கக்கூடாதுல்ல இப்போ பாருங்கள் எந்த ஆற்றுலையுமே தண்ணி இல்லை ஏங்க தண்ணி இல்லை தண்ணி வருமா வராதா தண்ணி வந்துச்சுன்னா எப்படிங்க மணல்லாம் கொள்ளை அடிக்க முடியும் இப்போ நிறைய அரசியல் கட்சிகள்லாம் மணல் கொள்ளையில் தான் நிறையா ஈடுபட்டு நிறையா ஃபண்டு சேர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ அரசியல் கட்சி தலை மக்களுக்கான தலைவன்னு சொன்னால் தேடி பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் நம்ம இப்போ சரி ஓட்டுக்கு வந்து ஏங்க முக்கியத்துவம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பாருங்கள் நம்ம இரநூறு முந்நூறு ஐநூறு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம்க்கு ஓட்டை விற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் சில மக்கள்கள் பார்த்திங்கன்னா பல லட்சங்களை செலவு பண்ணி மேலை நாடுகள்லேருந்து என் அமெரிக்கா லண்டன்லேருந்து ஃபேமிலியாக வந்து ஓட்டை போட்டுட்டு திரும்பி போயிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த ஒரு நாள் ஓட்டுக்காக வராங்க காலையில் வராங்க ஓட்டை போடுறாங்க ஈவினிங்கோ நெக்ஸ்ட் டேயோ ஒரு த்ரீ டேஸில் கிளம்பி போயிட்டு இருக்காங்க ஏன் அப்படி வராங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஓட்டுட தன்மை தெரிஞ்சிருக்கு ஓட்டுட வேல்யூ தெரிஞ்சிருந்துருக்கு நாம் சரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு சரியான தலைவனை ஒழுங்காக்க முடியும் இப்போ நாமளே இரநூறு முன்னூறுக்கு ஓட்டை விற்று விட்டு என்ன யாராச்சும் ஒருத்தவங்க ஆட்சிக்கு வந்துடுவாங்க எங்கள் இதில் தண்ணி இல்லை மின்சாரம் இல்லை எங்களுக்கு வந்து நிவாரணம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரோட்டுக்கு வந்து போராட முடியாது போராடக்கூடாது ஏன்னு கேட்டால் நீங்கள் ஓட்டுக்கு காசு வாங்கிட்டீங்க அதோட உங்கள் கடமை முடிஞ்சிருச்சு தலைவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்து அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஏன்டா அந்த உரிமை அவங்களுக்கு ஒளி இல்லை சில ஆள் இடையில கூட ஒரு மந்திரி பேசியிருந்தார் அப்படியே நாங்கள் தான் ஓட்டுக்கு உங்களுக்கு பணம் கொடுத்துட்டோம்ல நீங்களாம் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாப்பில் புதுக்கோட்டை செய்யல அப்போ ஒரு அமைச்சர் ஒரு அதிகப்படியாக போயிட்டு எங்கள் அம்மா தான் உங்களுக்கு வந்து பிச்சை போட்டாங்கள லேப்டாப் அப்படின்னாங்க நம்மள்ற வரி பணத்துலேருந்து தான் நம்மளுக்கு வருது பொருள்கள் அது அவங்க பேரில் வருது அந்த பொருளை கொடுத்துட்டே பிச்சைன்னு சொல்லும் போது அந்த ஓட்டுக்கு நீங்கள் காசு வாங்கிட்டீங்கன்னா அது பிச்சையெல்லாம் இல்லை நாம் சாப்பிட்ட வாந்தியை தி
வரியா போனிச்சுன்னா நம்ம காசு நம்மள்ட மக்கள்கிட்ட பணத்தை கொள்ளடிச்சு விட்டு அதை திருப்பி வந்து நமக்கே கொடுக்கும் போது அது வாந்தி ஸோ உங்கள் ஓட்டை வந்து நீங்கள் தயவு செஞ்சு விற்காதீங்க நீங்கள் யாருக்கு வேணாலும் ஓட்டு போடுங்க ஓட்டு போடணுங்கிறது வந்து உங்கள்கிட்ட கடமை என்ன அது நீங்கள் யாரை தேர்ந்தெடுக்கணுங்கிறது அது உங்கள் விருப்பம் நான் அந்த டாப்பிக்கு வரவே இல்லை தயவு செஞ்சு உங்கள்கிட்ட வேல்யபுளான ஓட்டை வந்து யாருக்காகவும் எதுக்காக விட்டு கொடுத்துறாதீங்க ஏன்னா தயவு செஞ்சு கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் முன்னாடி வந்து வாங்க ஓட்டு போடலாங்கிறது காலம் போய் ஓட்டுக்கு இவ்வளவுங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டுட்டு இருக்காங்க டோன்ட் சேல் யுவர் வேல்யபிள் ஓட் எனி ஹவ் எனி காஸ்ட் தயவு செஞ்சு திருப்பி சொல்கிறேன் நீங்கள் ஓட்டுக்கு காசு வாங்கிட்டீங்கன்னா எந்த உரிமைக்காக நீங்கள் போராடக்கூடாது போராடலான பலன் இல்லை ஏன்டா உங்களோட வாழ்க்கை வந்து விற்பனைக்காக போயிடுச்சு அப்படிங்கும் போது நீங்கள் பேசக்கூடாது இது எப்படி ஒரு பொண்ணு பையன் ரெண்டு பேருக்கும் புரோக்கர் வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கடா புரோக்கர் காசோட புரோக்கர் வேலை முடிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி தான் நீங்கள் உங்கள் ஓட்டை வந்து காசுக்கு விற்றுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட உரிமைகள் எதுவுமே இல்லை நீங்கள் ரோட்டுக்கே வந்து உங்களை உரிமைக்காக போராடக்கூடாது நான் வந்து நாடு எப்படி வேணாலும் போட்டோம் அப்படின்னு பிரச்சனை இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா ஓகே நீங்கள் ஓட்டை விற்று விட்டு ஓட்டுக்கு காசு வாங்கிட்டு ஓட்டுக்கு யாருக்கு வேணாலும் ஓட்டு போடுங்க இல்லையா ஓட்டை விற்க மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் சரியான ஆளுக்கு ஓட்டு போடுங்க தலைவனை தேர்ந்தெடுங்க தப்பு நடந்துச்சுன்னா வீதிக்கு வந்து போராடுங்க அதுதான் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் தயவு செஞ்சு ஓட்டுக்கு காசு வாங்காதீங்கிறத விஷயத்தை திருப்பி திருப்பியும் நான் வலியுறுத்திட்டு இந்த வீடியோவில் முடிக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ